สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ปไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเทคนิคในการเข้าถึงตัวโฟลเดอร์ที่สำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นโฟลเดอร์ตัวด็อกิเมนต์ตัวมิวสิกตัววิดีโอตัวพิกเจอร์พวกนี้นะครับซึ่งโฟลเดอร์พวกนี้นะครับของแต่ละยูเซอร์นะครับก็จะถูกเก็บในแต่ละที่ที่แตกต่างกันใช่ไหมครับอย่างเช่นอันนี้ผม Windows 10นะครับถ้าผมเข้ามาที่ Drive C เนี่ยเข้ามาที่ Users ตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นตัว User ต่างๆนะครับอย่างเช่นผมเข้ามาที่ User ผมแล้วก็ Document เนี่ยในนี้ก็จะมีไฟล์อยู่สมมตินะครับผมต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะอ่านไฟล์นะครับที่ถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ My Document ของ User คนที่รันโปรแกรมผมนะครับผมสามารถทำได้แบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับเรามาทำความรู้จักกับเทคนิคในการเข้าถึงข้อมูลพวกนี้นะครับผมตั้งตัวแปรสตริงชื่อว่าดีนะครับผมจะใช้ตัว environment นะครับตัวนี้นะครับ environment แล้วก็ get นะครับ folder path เนี่ยแล้วผมก็ผ่านค่าตัว environment special นะครับคือพวกที่ my document my music อะไรทั้งหลายนะครับจะเป็นตัวที่เรียกว่า special folder แล้วผมก็ดับด้วย my document แบบนี้นะครับดูนะครับแล้วผมก็สั่งพิมพ์ตัวดีนี้ออกมานะครับแล้วก็มีตัว console.read key แบบนี้เดี๋ยวผมรันดูนะครับกดฟังก์ชัน key f5 ตรงนี้นะครับก็จะพิมพ์เนี่ยตัว path ของ user ผมนะครับว่า my document นะครับอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าผมรู้แบบนี้นะครับตัวแปรตัวดีตัวนี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะมาเขียนว่าตรง string file name ของผมนะครับก็จะเท่ากับตัวดีตัวนี้นะครับบวกด้วยตัวชื่อไฟล์นะครับก็คือ demo text แบบนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยผมบอกตัวนี้เป็น verbatim ด้วยนะครับแล้วถ้าผมจะอ่านข้อมูลนะครับมาดูอีกรอบแล้วกันนะครับในนี้นะครับมี demo text อยู่เห็นไหมครับอ่าแล้วถ้าผมจะอ่านข้อมูลนะครับผมก็หวังว่าตัวแปรเดี๋ยวผมสร้าง string ขึ้นมานะครับเท่ากับไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านไฟล์เนี่ยถ้าให้ง่ายนะครับผมมา using ตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับ using ตัว system io แบบนี้นะแล้วคันนี้ผมสามารถพิมพ์ตรงนี้แค่ไฟล์ dot read นะครับผมบอกว่า read all text เลยนะครับจากตัวไฟล์ name ตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะแล้วผมก็พิมพ์ตัวนี้ออกมาสั่ง run ดูนะครับเห็นไหมครับผมจะได้ข้อมูลตัวนี้นะครับซึ่งข้อมูลอันนี้เนี่ยมาดูได้นะครับตัวเดโมเนี่ยนะครับข้อมูลเหมือนกันตรงนี้นะฮะซึ่งการเขียนแบบนี้นะครับจะมีประโยชน์มากตอนที่เราเขียนโปรแกรมสมมุติว่าต้องการอ่านข้อมูลที่อยู่ในตัว my document ของแต่ละ user เนี่ยผมก็เขียนแบบนี้แทนที่ว่าผมจะต้องไปเขียนเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีตัว special folder จาก environment นะครับผมต้องรู้ว่า path ตรงนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็เอา path ตัวนี้นะครับมาสร้างไว้เดี๋ยวผมสร้างตัวแปรตัวหนึ่งดีกว่าแล้วตรงนี้เราจะใช้เป็น verbatim ไปนะครับเพื่อที่แต่ว่าไม่ต้องมานั่งใส่ double backspace 2อันนะครับถ้าเราไม่มี verbatim ตัวสัญลักษณ์ตัว add แบบ email เนี่ยนะฮะงั้นผมจะต้องอ้างถึงไฟล์ผมด้วยลักษณะแบบนี้ว่าเป็น demo.txt นะซึ่งแบบนี้นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมที่ไม่ค่อยถูกวิธีนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็อ้างผ่านตัวเนี้ยตัว special folder พวกแบบนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วการเขียนไฟล์ name แบบนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับวิธีการที่จะเขียนนะครับอีกแบบหนึ่งเนี้ยเราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับสมมติผมบอก string full path แบบนี้นะครับแล้วผมใช้ตัว path combine แบบนี้นะครับดูนะ path combine เนี่ยผมก็ผ่านตัวดีซึ่งก็คือตัว my document เนี่ยผ่านเข้ามาแล้วผมก็ผ่านอีกอันหนึ่งก็คือชื่อไฟล์ของผมนะครับก็อาจจะพิมพ์แบบนี้กันเนี่ยไว้นะครับ demo text แบบนี้ดูนะครับตัว combine ตัวนี้ถ้าผมสั่งพิมพ์ตัวฟูผ่านให้ดูนะครับแบบนี้เดี๋ยวตัวอื่นผมคอมเมนต์ออกไปก่อนแล้วกันต้องการให้ดูตัวนี้นะครับว่าฟูผ่านถ้าพิมพ์ออกมาแบบนี้เนี่ยกับอีกอันหนึ่งผมพิมพ์ตัวนี้นะครับตัวไฟล์เนมดูนะครับ
ไฟล์เนมคือเราเขียนด้วยแบบนี้นะครับมีตัวพาดเนี่ยแล้วก็มาเชื่อมกันด้วยตัวบวกส่วนอีกอันหนึ่งใช้พาด .combine นะฮะลองรันดูนะครับเห็นไหมครับเข้าออกมาได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าถ้าเราใช้พาด combine เนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลว่าแต่ละขั้นตอนของโฟลเดอร์หรือว่าไฟล์นะครับจะต้องมีตัว backslash เนี่ยขั้นนะครับงั้นวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ควรจะเป็นนะครับบรรทัดที่8เนี่ยอันนี้ผมคอมเมนต์ตัวนี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอ่านไฟล์นะครับเราก็จะเขียนแบบนี้แทนนะฮะตัวนี้นะครับหรือตัวนี้เราก็ใช้เป็นประเภท full path แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเราจะย้ายโค้ดตรงนี้นะครับมาแทนที่ตรงนี้ก็ได้นะฮะอันนี้คือวิธีการเขียนนะครับคือตัว special พวกนี้นะครับมันไม่ใช่มีแค่ my document นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าตัวนี้เป็น my นะครับลองดูนะครับ my computer my document my music my picture my video สมมติว่าผมบอกว่าต้องการที่จะไปอ่านไฟล์นะครับที่อยู่ใน my picture ผมก็เขียนเป็นแบบนี้ได้นะฮะซึ่งการทำแบบนี้นะครับเราสามารถทำได้เท่ากับการอ่านแล้วก็เขียนไฟล์นะครับเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนไฟล์ไฟล์หนึ่งเข้าไปที่ my document ละกันนะผมก็สามารถที่จะเขียนได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมมาสร้างตรงนี้ดีกว่านะครับ static void demo ไว้แบบนี้นะครับและในนี้เนี่ยผมก็สามารถ copy ตัวนี้มานะครับเอาว่าเขียนเข้าไปที่ my document นะครับแล้วก็ตัว string นะครับ full path ของผมบอกว่าเท่ากับ path com by แบบนี้นะครับตัวดีแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับสมมุติว่า planet txt แล้วกันนะฮะและคันนี้ผมก็สามารถที่จะใช้คำสั่งตัวไฟล์นะครับแล้วก็ write ตัว all text แบบนี้นะครับแล้วก็ผ่านตัว full path ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ String Content นะครับสมมุติว่าผมเอาแบบง่ายๆ Mercury Venus Earth มาแบบนี้นะฮะสมมุติว่าเอาคร่าวๆผมก็สามารถทำแบบนี้ได้โดยที่ตัวพวกนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ออกไปแล้วก็มารันตัว Demo Write แบบนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ตัว My Document กันณตอนนี้นะครับ My Document ของผมมีแค่2ไฟล์นี้เดี๋ยวพอรันอันนี้เสร็จจะต้องมีตัว planet ขึ้นมานะฮะสั่งฟังก์ชัน key f 5รันกลับมาดูที่ตรงนี้เห็นไหมครับมีตัว planet ตรงนี้ขึ้นมานะฮะหรือว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดโมว่าผมจะเขียนไปที่ my pictures ก็ได้นะครับสมมุติว่าเปลี่ยนเป็น planet 2นะฮะมาดูนะครับในนี้เนี่ย my picture ของเครื่องผมนะครับณนะตอนนี้มีอยู่2โฟลเดอร์แบบนี้นะครับถ้าผมรันตัวนี้นะครับแล้วก็กลับไปดูนะครับเห็นไหมครับผมจะมี planet 2อยู่ที่ตัว my pictures ตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้ตัว environment พวกนี้นะครับในการที่จะเข้าถึง special folder เนี่ยโค้ดของเราจะเป็นโค้ดที่ง่ายต่อการดูแลรักษาแก้ไขแล้วก็นำไปใช้งานนั่นเองนะครับอ่านะครับสำหรับตัวอย่างเทคนิควิธีการใช้ตัว environment นะครับในการ get ตัว special folder พร้อมกับแสดงค่า environment ที่สำคัญสำคัญในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ